É no interior da Paraíba, mais precisamente em Juarez, Távora, município que fica a 44 quilômetros de Campina Grande, que uma menina de sorriso fácil, quando coloca a bota, ataca o capacete e sobe no cavalo, é valeu boi na certa. Oi, a menina que desce, ela passou a volta com a Vila Trabalho perfeito, vai pra baixo a garota, chama na direita, meu vozolo. Essa menina aí se chama Mirela, de 24 anos. E na vaquejada, esporte com a cara da região nordeste, predominantemente composto por atletas homens, ela vem quebrando barreiras, com algo raro que se chama talento. E que foi descoberto por um acaso. É Desde pequena, meu pai, junto com meu padrinho Nesto, né? Eles sempre iam muito para a cavalgada. E aí meu pai sempre me levava e meu padre me botava para montar nos cavalos lá que ele tinha no sítio dele. E, e fazia essa menina vai ser vaqueira. Essa menina vai ser vaqueira. É, Marquinho, filho de tio Luiz, foi e me chamou para ir assistir uma vaquejada em Mari. E chegando lá, é, nenhuma menina tinha batido a senha ainda. Ele foi... E disse, hoje tu vai correr aqui puxando. Eu disse, mas rapaz, eu não sei nem passar a volta no rabo do boi. Ele, não, mas você vai correr puxando aqui. Aí, eles e Antônio botaram uma faixa assim na minha mão e uma luvinha azul só para proteger mesmo. E aí eu fui, corri, caí lá com o boi, com tudo, mas valeu o boi. E foi onde eu ganhei meu primeiro prêmio. Mas e pra dizer pra papai e pra mamãe que queria ser puxadora? A responsável por derrubar o boi enquanto o batisteira cerca? Conta essa história pra gente, Mirella. Meu pai, ele, não, ele não me senti, nunca me incentivou a correr de fato, né, vaquejada. Ele me incentivava assim, aí eu tava montando, é, nas cavalgadas ele sempre me levava. Mas assim, correr vaquejada, eu acho que ele nunca chegou pra mim pra dizer que realmente queria aquilo, né? Acho que por questão de medo de, de se machucar, essas coisas. Minha mãe, eu nem falo porque ela fica com o coração na mão até hoje, quando eu saio pra competir. Mas hoje em dia são mais de boa, assim, eles me incentivam, me apoiam. Quando eu saio de casa, fica todo mundo lá na torcida. E com apenas cinco anos no mundo da vaquejada, Mirella já coleciona muitas conquistas. Troféus de tudo que é jeito. E a maioria ó, é de primeiro lugar. Eu ganhei primeiro e segundo lugar. Quero, acho que todo vaqueiro sonha ganhar em casa. E graças a Deus eu consegui. É, em 2020, o que eu tirei lá no Parque Quandu, que foi junto com a, uma das melhores vaqueiras do Brasil, que eu também fiquei em quarto lugar no portal. E o meu primeiro prêmio também é um troféu que eu tenho o maior ciúme dele. Mas para representar a Paraíba, Mirela todo santo dia está lá. Treinando no Parque Aras Boa Sorte, do seu tio Luiz, que faz questão de falar da sobrinha, orgulho de Juarez Távora. É orgulho para a cidade de Juarez Távora, como sobrinha, como pessoa, como jovem, como tudo. E Mirela, quando acontece sucesso, quando ela se apresenta para a Juarez Távora, é com história decente de desportista, de é ganhando prêmio, se promovendo, fazendo a coisa que homem e mulher de bem faz. E como uma vaqueira que se preze, Mirela também defende com unhas e dentes o esporte que para ela é uma terapia. A partir do momento que você começa a fazer uma vaquejada, é, você pensa no, no bem-estar dos animais também, né? É tanto que ali é, fica uma equipe de plantão na vaquejada, que de médicos veterinários. É, no curral tem comida, tem água para os animais estar tá ali o tempo todo se hidratando. E os sonhos e as metas? Alguém poderia dizer sucesso, fama, mas para quem um dia usou a driblar os preconceitos, ela quer apenas ser reconhecida como uma mulher forte, nordestina, brasileira, que nasceu para lutar com gado. O seu destino é ser vaqueira. A minha vontade, assim, o meu objetivo é cada vez mais eu me dedicar e, e que eu possa, tipo assim, não me tornar uma pessoa conhecida no, no Brasil, mas uma pessoa que o povo 
saiba reconhecer que, que é esforçada, que está ali na batalha como todo mundo. Sou nordestino, sou brasileiro, nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro. Eu também sou nordestino, sou brasileiro, nasci pra lutar com gado, meu destino é ser vaqueiro.